Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour notre calendrier de l'Avent. Donc nous sommes samedi 17 décembre. Ça y est, dans 7 jours, nous serons le 24. Ça avance à une vitesse folle. Et on va faire notre vidéo comme d'habitude, notre colo, le calendrier de l'Avent plaisir et le calendrier de l'Avent budget. Voilà, bon, alors déjà, vous pouvez entendre à ma voix que ça va un petit peu mieux. J'ai été chez le médecin hier, voilà, j'ai un état grippal, ce que énormément de personnes ont en ce moment, donc c'est pas la fin du monde, c'est juste que ça traîne en longueur et que voilà, je suis fatiguée et que mon corps a du mal à suivre. Donc encore une fois, aujourd'hui, vous verrez pas ma tête, hein. je suis blanche comme un cachet d'aspirine, je suis encore en pyjama parce que j'ai envie de traîner à la maison, tranquille. Voilà, ça va être comme ça jusqu'à demain, je pense, après lundi, on va se reprendre. Mais euh, voilà, je préfère euh, vous filmer que la table et... Euh, et au moins, je suis un peu plus à l'aise plutôt que de me pomponner pour essayer de faire bonne impression. Alors que bon, bah, je suis malade, je suis malade, quoi. C'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire... Donc, on est le 17. J'ai dit... Ah oui. Alors, aujourd'hui, euh, c'est un tout petit colo qui va pas prendre longtemps. Euh, c'est une branche de sapin avec un petit nœud. Donc, euh, je pense pas que ça va durer très longtemps parce que concrètement, ça va être quasiment que de la plat de couleur. Voilà. Je vous installe pour être devant le colo et je vous dis à tout de suite. Donc c'est parti pour notre petite branche de sapin. Donc vous voyez euh, les épines sont tellement fines, euh, concrètement je vais faire juste un aplat de couleur. Donc je prends mon vert foncé préféré, donc qui s'appelle vert foncé, et qui est le numéro PC908. Et là, euh, bah, je ne m'embête pas, tout simplement je vais colorier toutes mes branches. Alors là, c'est pas facile, c'est tellement fin. Je vais pas les faire toutes avec vous parce que euh, bah, il faut que j'aille la tête un petit peu plus sur le colo si je ne veux pas euh, déborder, dépasser, on va dire. Et là, mon crayon est bien taillé, mais peut-être pas assez pour les plus fines. Donc, euh, j'en fais quelques-unes avec vous et après, je vais les faire tranquillement toutes seules. Ouais, vous voyez, là, j'ai dépassé, ça va pas, on voit pas le l'espace entre deux hop bon pour l'instant je vais faire comme ça je vais le faire toute seule après par contre on va faire le petit nœud ensemble donc le petit nœud moi je le vois rouge direct en plus avec mon bonnet rouge à côté puis ça va rester dans les couleurs de la petite couronne qui était là donc euh, bah, c'est parti je reprends mon combo de rouge que j'aime beaucoup donc je prends le lac cramoisi le pc 925 pour faire le foncé donc là, on va dégrader un petit peu quand même, même si on n'a pas énormément de place. Je dégrade vers l'extérieur, là, j'avais envie. En plus, il y a un petit peu de panne pastel là qui avait débordé, donc comme ça, ça va camoufler. Alors que si j'avais pris du plus clair, bah forcément, ça aurait moins camouflé. Hein, donc, euh... Je vais peut-être mettre du noir pour l'intensifier, je ne sais pas encore. Je vais voir. Ensuite, je prends le écarlate foncé, le PC 923. Et là, je ne vais pas le contourner avec du stickles. Hein. C'est moi qui vous dis. Il n'y aura pas de paillettes sur ce colo, mais c'est pas très grave. Parce que la dernière fois, j'étais trop déçue. Voilà. Et pour finir, je vais prendre le rouge carmin, le PC 920 quelque chose. Je ne sais pas encore si je vais aller... Non, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais vraiment laisser... Alors, pas du tout blanc, mais une toute petite zone où je passe pas beaucoup. J'aimerais qu'il y ait une petite touche, de... vraiment une toute petite touche de blanc. Voilà. Donc, je prends mon blanc et je fais vraiment une toute petite touche. Voilà. Voilà, comme ça, euh, je pense que je vais prendre du noir parce que ça va me sembler un peu trop fade là. Donc, je prends mon noir et alors là, par contre, doucement. Tout doucement. À ces limites, j'en ai mis un peu trop en haut. Et je vais reprendre mon premier rouge, donc le PC 925, pour venir fondre ce noir. Voilà, comme ça, ça me fait une ombre un peu plus importante. 
ça me permet qu'il soit un peu moins euh, fade, on va dire. J'en aurais peut-être bien mis là aussi. Voilà. Je disais qu'il manquait quelque chose. Voilà, donc après, je prends mon Tully Art, toujours le, neuf, le même, le numéro 19 de la gamme euh, Earth and Skin. Je contourne mon petit nœud. Voilà, et je n'y touche plus, même s'il n'y a pas de paillettes, même si j'ai envie qu'il soit un peu plus brillant. Terminé. Bon, je vous retrouve tout de suite. Je fais toutes mes petites branches et euh, je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Donc voilà, ça y est, j'ai... Euh, alors oui, ça fait du changement. Euh, j'ai rempli donc toutes mes petites feuilles avec mon vert foncé, le PC908. Je les ai contournées très légèrement avec mon Tully Art euh, 020, euh, le 29. Donc pareil, dans la collection Earth and Skin. Et vu que forcément, ça a retiré un petit peu de détails et que j'avais envie de paillettes, j'ai mis sur les branches, vraiment sur le bois... Euh, du Stickles Gold et j'ai fait des tout petits points dans les feuilles avec le Unicorn. Voilà. Donc du coup, je vous ai dit que je vous retrouverai pour le résultat final, mais non, ce n'est pas fini. On a les petites étoiles. Donc je prends mon Pentel que j'aime beaucoup euh, pour faire les étoiles. Je voulais le faire avant pour que ça ait le temps de sécher et euh, contourner avec vous, mais je me suis dit, bah, ce serait bête de ne pas le faire avec vous. Donc euh, voilà. Je le fais, puis on attendra deux secondes que ça sèche. Et après, je prends mon Uniball euh, bronze pour faire mon chiffre. Comme tous les jours. Là, c'est un, un fond cuivré. Donc, je prends le bronze. Ouais, c'est bon. Hop Et du coup, bah, pour finir, je prends toujours mon crayon de chez Action. Mon, mon feutre fin, là. Je vais contourner mes étoiles pour que ce soit un peu plus franc et net. Parce que là, le fond, le, le, les traits noirs, on les voit encore. Mais bon, avec le pan pastel et puis le stylo gel, c'était pas assez net. Donc là, vous voyez, ça fait beaucoup mieux. Et j'essaye de ne pas accrocher mon stickles. Pareil. Voilà C'est bizarre, il est beaucoup plus vif ici que là. Bon, c'est pas très grave. Donc, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, comme hier, hein, vous ne voyez pas grand-chose. Mais voilà mon calendrier de l'avant plaisir, ce qui reste dedans. Et donc, aujourd'hui, je vais chercher le numéro 17. Et bien, bah, il est juste là. Alors, le 17, je pense qu'au niveau du format, ça vous rappelle quelque chose. <rire> Donc, c'est le dernier, je crois, comme ça. Non, non, il en reste un. Donc, c'est les petites babioles de chez Action. Hop, les paillettes. Et aujourd'hui, ce sont les paillettes rouges. Voilà. Donc, euh, précédemment, j'ai déjà eu les argentées, les blanches. Et là, du coup, j'ai les rouges. Alors, je pense qu'au niveau des... Non, des pas. Je vais garder les boîtes. Parce que si je mets ça dans une boîte, tout va traîner. Ça va me saouler. Là, c'est rangé par couleur. Alors, je pense que c'est les mêmes. Hein. Déjà, je vois les étoiles. Oui, c'est pareil. On a les étoiles pointues, les étoiles arrondies. Au bout arrondi, Voilà. Ensuite, on a les petits cœurs rouges. Ah oh bah, il est cassé, ce pot-là. Il est fêlé, je ne l'ai pas vu. On a les petites, euh, les petites bandes, là, les petits traits. Les hexagones. Et les trois tailles euh, de points. D'ailleurs, je croyais que c'était... Ah bah oui, il en reste un, je vais le dire. Normalement, c'est quatre pour les paillettes. Donc, on a... Je pense que c'est les mêmes. Les deux fines. La taille au-dessus, en rond. Et la plus grosse taille, voilà. 
des gros ronds. Voilà, donc pour aujourd'hui, petite paillette. C'est très bien. En plus, ça va avec mes ongles. Et en plus, euh, euh, bah pour Noël, c'est top. quoi. Ça pourra peut-être me servir pour mon colo dans les autres jours. On verra. Alors, pour le calendrier de l'avant budget, donc j'ai encore de la monnaie. Alors, est-ce que j'ai assez Je ne sais pas. On va voir. Hop je prends ma petite enveloppe 17. Je cherche le 17. Aujourd'hui, c'est un gros flocon de neige comme celui-ci. Et celui-ci, c'est celui à 2 euros. Euh, il doit me rester une pièce de 2 euros. Mais alors, je me dis que demain, quand je vais clôturer mon budget, je ne vais plus rien avoir dans mes enveloppes. Et ça va encore me déprimer. Bon, je vais faire des petits changements là cet après-midi parce que de plus trop le gérer, ça me déprime. Ouais, j'en ai une là. Mais, euh, ah oui, puis j'ai oublié d'écrire hier. Bon, je le ferai après. J'étais au marché de Noël de mes enfants. Donc, j'ai deux pièces de 2 euros qui sont parties. Mais bon, il m'en reste encore une pour aujourd'hui. Hop 2 euros, c'est parti. Donc, ouais, je pense que je ne vais pas encore économiser grand-chose euh, cette semaine. Mais euh, je vais essayer de faire des modifications dans mes enveloppes. Euh, parce que je suis à fond dans le budget et que j'ai envie d'être de, dedans. Voilà. <rire> Donc, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, il ne nous reste plus grand-chose. Hein. C'est bientôt plein. Ça, c'est cool. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Parce que bah, 14,20€, je crois, si je me rappelle bien, euh, je ne vais pas pouvoir faire énorme. Mais je sais qu'au niveau de mon budget, je veux vider tout euh, la dernière semaine de décembre pour repartir sur une année pleine. Et essayer de garder euh, dans mes défis, alors euh, quand ils seront finis, euh, je m'en servirai, mais de garder au maximum toute l'année. Voilà, donc bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut